Karibu tena mtazamaji. Shukrani sana kwa kuendelea kwa nasi. Waziri wa Afya Mtahikagwe Ijumaa iliyopita alizindua kiwanda cha kuzalisha hewa ya oksijeni katika hospitali ya Rufaa ya Moi kule Eldoret. Kagwe ambaye alikuwa ameandamana na mwenyekiti wa kamati ya afya bungeni Sabina Chege alielezea kuwa kiwanda hicho kitasaidia hospitali ya Rufaa ya Moi ambayo inahitaji mkuu inahitaji uhitaji mkubwa kundradhi wa hewa hiyo hospitali hiyo kwa sasa inawashughulikia wagonjwa mbili wenye uhitaji wa oksijeni huku 28 kati yao wakiwa wagonjwa wa corona hebu tusazame na our facility on a daily basis we have an average of 200 patients in need of oxygen we have about 50 icu beds in total that is the adult icu combined with the NICU, neonatal intensive care unit, and the pediatric ICU unit. And then we have another 12 ICU level uh, beds for the COVID patients. So when you add that, it comes to 62 in total. MTRH, Eldoret, where we will be producing some 2,000 liters per minute of oxygen, which translates to approximately 3.5 to 4 tons of oxygen per day. This is the biggest standalone government facility producing this quantity of oxygen. And it would not have come at a better time. We have approximately 700 Kenyans today who are, who are under oxygen, being, being on survival just because there is oxygen. If one hour were to pass by without oxygen, we would probably lose the entire 700 people. na umemmsikiza waziri anasema kwamba zaidi ya watu mia saba wanahitaji hewa ya oksijeni na hapa kuna chanjo watu hawataki kuipokea chanjo yenyewe ila hali tumeona watu wengi sana wanaathirika kiwango kwamba wanahitaji hewa hiyo ni kwamba hatujipendi au tatizo hasa aliko wapi <laughs> sio kutojipenda um, la mno ni kuwa watu wanataka hiyo oksijeni mm aswa ukiwa na mgonjwa ambaye ni maututi ambaye hawezi kupumua vizuri mm. na tumeona visa mbalimbali vikitokea ambapo tunaambiwa vitanda vyote vyenye oksijeni vya ICU mm. vile vitanda vya wagonjwa maututi mm. havina nafasi mm. ya kuleta mgonjwa mwingine mm. kwa hivyo tunasema havitoshi na kwa mm. tunasema serikali bado izidi kuongeza Ile. vitanda hivi vya wagonjwa mahututi ambapo wanaweza kupata oksijeni mm. kwa sababu oksijeni haipewani katika wodi za kawaida mm. kwanza pili naam tunasema kuwa vaksini watu wanaogopa kwa wengine wanaogopa kwenda kuchukua lakini kumbuka daktari alisema vipi watu hawajapatiwa sababu maalum sababu haijaingia watu vizuri na tunakumbuka juzi wiki iliyopita kwa wafanyakazi wa serikali walikuwa na shurutishwa mm. na tukaona walikuwa na shurutisho usipopata chanjo basi una mshara mm. haifai kuwa hivyo inafaa kuhamasishwa ndio upate kuona sababu na tunasema sababu kubwa ya mtu kupata chanjo ni kuwa endapo unaweza kukutana na janga ama kivirusi vya corona basi makali hata kuwa vile hata ukipelekwa kwenda kutafuta hiyo oksijeni hiyo hewa ya oksijeni haitakuwa na makali sana ambayo inaweza kuharibu mapafu na figo mm. lakini mtu asipopata hiyo chanjo basi tunajua ina madhara na tume, tumeona watu wengi tumeshuhudia familia moja ikizika watu wanne mm. watu sita familia moja kijiji kimoja imezika watu wengi 10 na ni kwa sababu hamasisho alijaingia vijijini ama alijaingia vizuri katika watu wale wa kawaida. Naam. Na, na o, o, daktari wewe binafsi pia umegusia swala hili unasema kwamba ujumbe haujamfikia mwananchi. Je, unadhani kwamba serikali na hasa Wizara ya Afya imewajibika inavyostahili katika kufikisha huo ujumbe kwa mwananchi au lengo lao hasa ni kuwafikia watu wa mijini? Kwa sababu kuna mmoja hapa ametuma ujumbe anasema ni Robert Nasema kwamba Zubeda hujambo si jambo e, shida kubwa ambayo tuko nayo hapa nchini ni hamasisho e, kwa sababu uh, huo ujumbe haujawafikia wananchi na haujafikishwa jinsi ujumbe kuhusu HIV na TB ambao ulifikishwa kupitia community health workers je iwejo kwamba wale ambao wali, wa, wako mashinani hamasisho haijafikishwa kupitia o, kwa watu kama hao kwa mfano au serikali inachukulia hamnazo au haswa ulegevu uko wapi Naam shukrani Zubaida um, kwa kweli asilimia kubwa ya wakenya 
hawaishi mijini wanaishi mashambani ama what we say in, in rural areas or peri urban areas na ukiangalia kazi ambayo uh, wizara ya afya imefanya asilimia kubwa ya kazi hiyo kuhusu hamasisho imeangazia uh, vyombo vya habari kama vile televisheni uh, na magazeti ambazo kwa kweli hazifiki katika uh, maeneo mengi ya, ya nchi kwa hivyo um, ukiangalia hamasisho ambazo zimefanywa katika magonjwa mengine kama HIV ama uh, malaria ama magonjwa mengine hamasisho ume, umezingatia sana uh, wa, wana, watu ambao wanaitwa community health workers ambao wanaishi katika vijiji katika maeneo mengi katika nchi ya Kenya kwa hivyo hamasisho kuhusu uh, ugonjwa wa corona hauja enea sana katika kutumia community health workers ambao wameonyeshwa kuwa wana uwezo mkubwa wa kufikisha ujumbe katika uh, sehemu nyingi za nchi. Kwa hivyo ni, ni kweli uh, Wizara ya Afya yafanya kazi lakini uh, nafikiri kwangu kuna kazi mingi zaidi ambayo yafaa kufanywa uh, kuzingatia kupeleka ujumbe katika maeneo ya Kenya ambayo kwa kai, kawaida haufikiwi na Uh, vyombo vya vya habari ambavyo vinatumika kwa kwa wingi asante uh, una, unaona hatari gani endapo watu hawaja hama, hawatahamasishwa au kupokea chanjo inavyostahili kwa sababu uh, sasa hivi ni takriban mwaka mmoja na miezi kadhaa tangu corona ije humo uh, nchini lakini unaona asilimia mbili nukta tisa peke yake ndio wamechanjwa humo nchini je unaona hatari gani endapo tutaendelea na mtindo huu kwamba watu hawachanjwi uh, ila hali tunaeleza kwamba kuna chanjo ambazo zipo. Um, kuna, kuna, kuna hatari katika sehemu nyingi. Ya kwanza ni kwamba um, kuna hatari kubwa ya kupoteza maisha ya watu ambao kama wangechanjwa hawangepoteza maisha yao. Um, ilo ni la jambo la kwanza. La pili ni kwamba iwapo hatuta pata watu wengi nchini Kenya waki pokea chanjo ku, uh, dhidi ya corona um, mipango ya kufungua uchumi na ku, 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 kujenga uchumi utabidi uta, uta, uta kungojea na jambo hilo ni na muhimu kwa, kwa maana uchumi wa, ke, wa nchi kwa sasa uh, hauko katika hali nzuri na watu wengi wanaweza poteza wanaweza poteza maisha kutokana na kukosa jinsi ya kujikimu kimaisha Uh, uenda watu wengi wakapoteza maisha zaidi kuhusu uchumi kuliko kuhusu ugonjwa wa corona. Kwa hivyo hatari kubwa ni kwamba tusipo faulu kuwachanja kupeana chanjo kwa watu wengi nchini Kenya basi uchumi hauwezi kufunguliwa na watu wengi watakosa jinsi ya kujikimu kimaisha na vile vile watu wengi watapoteza maisha kutokana na sababu ambazo zinahusiana na umaskini, uh, sababu zinazohusiana na kukosa Uh, chakula ama kukosa hali nzuri ya, ya afya kwa sababu maana una jinsi ya kujikimu kimaisha. Na, kwa hivyo mm, na kuna jambo la pili ndilo hatari kubwa zaidi mm, kuliko hata lile jambo la kwanza. Asante. Na kuna mmoja hapa amekuuliza swali kabla nirudi hapa kwa Yunis, anauliza mtu akiwa na mafua anaweza kupokea chanjo ya corona? Na swali hilo limejadiliwa kwa urefu kuhusu ni katika hali gani mtu anafaa kupokea chanjo ya corona. Uh, um, ujumbe ambao tunao unaonyesha kwamba kama mtu ana ugonjwa wa corona hafai kupokea chanjo wakati huo huo anafaa kupona mwanzo alafu atapokea chanjo baadaye. Lakini kama una magonjwa mengine ambayo haya athiri u uh, umuhimu wa, wa chanjo kwa hivyo wa, watu wanafaa kupokea chanjo dhidi ya corona. Na, na mwingine hapa samahani nitakupeleka haraka kwa sababu ya muda anakuuliza mimi nilichanjo ya kwanza AstraZeneca ninaweza kupewa ya pili Johnson? Uh, nam um, ujumbe na ujumbe ambao tunao kuhusu sayansi ya uh, Uh, chanjo dhidi ya corona hai haionyeshi kwa u, kwa makini uh, umuhimu ama athari za kuchanganya uh, aina tofauti ya chanjo dhidi ya corona kwa hivyo ujumbe ambao ningeo 
nataka kumpa kuwapa watazamaji ni kuwa ni vyema kuchukua chanjo ambayo uli, ulianza nao kwa hivyo kama uliachukua chanjo ya kwanza ya AstraZeneca endelea hivyo hivyo chukua ya pili ambayo ni ya AstraZeneca kwa sababu tuna ujumbe wa kuwa ukichukua chanjo hivyo kuna umuhimu wa chanjo na utapunguza makali ya ugonjwa wa corona ukianza kuchanganya uh, aina tofauti ya chanjo hatuna uh, elimu ya kutosha ku, kuweza kusema athari ya kufanya hivyo ni ipi na umuhimu wa kufanya hivyo kwa vipi kwa hivyo uj, ujumbe ama mawaidha tawapo watazamaji ni kuchukua chanjo vile ilivyo uh, tangazwa na wizara ya afya na, na kwa haraka kidogo uh, kuna mmoja anauliza endapo mtu akiwa na magonjwa mengine anaweza kupokea chanjo na wewe binafsi unaridhika na uwekezaji ambao umewekwa katika um, kukabili ugonjwa huu humu nchini hasa pia tukizungumza kuhusu oksijeni ndio tumeona sasa hivi kiwanda kikubwa cha serikali kimeweza kuzindulua kule Eldoret unaridhika na mikakati ambayo inawekwa na serikali katika kukabili ugonjwa huu kwa sababu kuna mmoja ametuma ujumbe hapa anasema wengi wao ni Joseph akiwa si ya county uh, kile ambacho kinazuia wa Kenya kuchukua hatua ni kwa sababu hawa yaamini serikali. Eh, je, wewe binafsi unaridhika na uwekezaji ambao unawekwa na serikali katika kukabili ugonjwa huu? Naam, kuna kuna ushahidi mkubwa wa kuonyesha kuwa uwekezaji katika sekta ya afya yafaa kufikia asilimia tano ya uzalishaji wa jumla wa nchi. Kwa kimombo tunasema 5% of GDP should be invested in health. Kwa hivyo ukiangalia katika nchi ya Kenya hatujafikia kiwango hicho cha uwekezaji uh, katika sekta ya afya kwa ujumla uh, hata kabla ya corona na hata sasa hivi. Kwa hivyo uwekezaji wa serikali katika sekta ya afya umelegea kwa muda mrefu na haujafikia kiwango ambacho serikali yenyewe ilisema itataka kufikia. Kwa hivyo uwekezaji uh, hujatosha lakini muhimu ni kusema tuwafaa kuangazia umuhimu wa uwekezaji wa katika sekta ya afya ili isionekane kuwa uwekezaji katika sekta ya afya ni kupoteza pesa ili ni, ni uwekezaji ambao utazalisha uta zaidi katika uchumi na ujumbe huo haujatiwa maanani uh, kwa muda mrefu lakini kwa sasa tuona uh, serikali na na hata uwekezaji wa, wa wengine nje ya serikali wanaanza kuangazia Uh, sekta ya elimu kwa ma, kwa makini zaidi um, sekta ya afya kwa makini zaidi kuliko hapo uh, awali kabla ya janga la corona kwa hivyo ni vizuri serikali yaongeza uwekezaji katika sekta ya afya lakini kidogo bado tuko mbali sana na kiwango na. kile inachohitajika bado tuko mbali sana swali la muhimu ni je uwekezaji utaendelea baada ya corona ama uwekezaji huu ni wa kudhibiti corona tu alafu baada ya hapo uwekezaji unaanza kupungua tena. Naam, asante sana daktari. Kwa neno moja wito wako ni upi kwa wale ambao wanakutazama sasa hivi na hawana imani na serikali hawajapokea chanjo? Kufupi. Kabla nisemwe wito moja muda hakuna Sema, kabisa. Naam. Kuhusiana na oksijeni watu wengi wamekuwa na shida kubwa Naam. kwa sababu ili mtu aende katika hospitali ya binafsi ili apate oksijeni lazima lipi la kitatu. Mm. Imekuwa swala subu, swala mm. kubwa sana kwa 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 mkenya wa kawaida no. mwisho kabisa ningependa kuambia wananchi hasa kina mama tumeona asilimia kina mama ya kutungwa chanjo iko chini mm. Kina mama wenzangu wajitokeze waende wachukue chanjo chanjo inasaidia kudhibiti gonjwa la corona Asante sana ni Eunice Owino uh, kutoka People's Health Movement ni mwanaharakati kutoka vuguvugu ambalo linatoa hamasisho kuhusu uwekezaji katika sekta ya afya na Dr. Jose Arono mwanasayansi mtaalamu wa masuala ya UHC chanjo na kinga ya mwili tulikuwa tukiwalika wakati mwingine tu na mjadala huu na muona Mary Atuoli ananipungia mkono ananiambia ondoka na mpisha kwa taarifa za Kitendo leo Mungu akijalia tukutane kesho Sikumani.